Hi friends, this is Nivita. In the video, 11th standard chemistry page number 147. Uh, basics of organic chemistry lesson. Let's go to the method. So, what is the method? The method is the method. The nitrogen is the method. So, the gel method is the method. So, the method is the method. The method is the method. But, the method is the method. 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 The method is the Proteins are proteins are in the nitrogen compounds. So, we the proteins are estimate the gel dolls method. This is helpful. This is waste water, soil, fertilizers, meat, feed, grains. This is the nitrogen compound. So, the nitrogen is the gel dolls method. This method is the Dumas method. This method is the method. This method is easy method. It is used in largely analysis of food and fertilizers. Analyze the fertilizers and use the gel dolls method. Now, we will see the procedure. 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 We will the procedure. We will see the digestion and distillation. We will see the titration. We will see the topic. So, digestion is the topic. We will see the quantity of the substance. We will see the substance. We will see the substance. We will see the substance. So, that is 0.3 and 0.5 very good. a special long naked gel dust flask made up of Pyrex glass. Pyrex glass is made up of This is the gel dust flask. This is the organic substance. Organic substance is the nitrogen and the organic substance. 0.3 and 0.5. That is 25 ml of concentric H2SO4. That is K2SO4. Uh, copper sulfate this is the potassium sulfate this is the catalyst uh, in the potassium sulfate when the boiling point increase because it is normal boiling point la namak idu vandu varadu so boiling point increase pandrukku namak k2so4 porrom or added to the flask is loosely stopped by a glass bulb and heated gently in an inclined position idu vandu saivana position la idukku mele vandu or cotton vechi moodite idu namba heat pandrom nalla heat pandrom okay va idu kuda enna nalla irukku namba potrundara organic substance concentric h2so4 nalla namba vechukonga concentric h2so4 Copper sulfate, and copper potassium sulfate. This is the catalyst. Okay, ba. Ah, uh, after that, what happens? Heating, when the continue, it is till brown color of the liquid. When the first, first, when the liquid, when the brown color, la maro. After that, ah, after when the brown color will disappear. I, I mean, the content, all me clear. I do. When I do, I pour the more, I do. That is why I do. So, at that point, when I do, I can't do anything. All nitrogen, me, when the, I mean, ammonium sulfate will convert. I do. Okay, ba. First, in the, in the equation, I am going to go. Digestion process. I will put organic compound H2SO4 and put ammonium sulfate in the nitrogen. I will put ammonium sulfate in the first step. That is the distillation. Distillation is not a good thing. Distillation Tani add pani or purification method mario okay, kiva so tani add pani other boil pani other kapra the condensed panda than a distillation of insulu. Ipa in the gel dust flask lurker the lamin of a cool pani, I put a heat pani or a content to chipola, other latime cool pani no. Cool panita, the content elamina in a sinuna, dilute panu, either dilute panu, distilled water, dilute panu, distilled water, and the normal water when they evaporate panu, the cup of condensed panu in a character and the purified ana water than a distilled water and solo. So other when the content could have been dilute panu, other cup rather than the edigula transfer panobina, one liter round bottom flask. Either the Ungluka round bottom flask, one liter RB flask, round bottom flask, other than the Nipa transfer panicking. Add to the an excess of NAO solution is poured down the side of the flask in the flask code side la the naoh excess nariya naoh ch neenga vandu idu kuda sekringa purida modala enna seithinga idu kuda and inge kadacha and gel dust flask la nindu kadacha and idiyum water distilled water add paninga adukapra ipo nama enna pandrom naoh ch vandu add pandrom okay va excess of naoh ch vandu side of the flask la nindu porrom is fitted with uh, and it is fitted with kelja gel dust trap and a water condenser idu kuda na edayum fix pandra appadina gel dust trap ayum water condenser Okay, well. the, the lower end of the condenser dips in a measured volume of the excess of n by 20 H2SO4 solution. So actually in the, in the condenser or the lower end, this is a particular normality. Okay, well. n by 20 of H2SO4 solution and the normality solution is also the same. Okay, well. This is H2SO4. This is known, uh, known volume of standard acid. 
அடுத்தது இந்த லிக்விட் இந்த ரவுண்ட் பாட்டம் ஃப்ளாஸ்க்கு வந்து நம்ம நல்லா ஹீட் பண்ணுறோம் இது இங்கே இருக்குல்ல இது வந்து நம்ம நல்லா ஹீட் பண்ணுறோம் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் த லிபரே அப்போ எனக்கு அமோனியா வந்து லிபரேட் ஆகும் இட்ஸ் டிஸ்டில் இன்டு சல்ஃப்யூரிக் ஆசிடு ஸோ எனக்கு என்னாகும் அப்படின்னா இங்கேருந்து இந்த அமோனியா கேஸ் வந்து அப்படியே வெளியில் வரும் அமோனியா கேஸ் வெளியில் வந்து அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணி திருப்பி கண்டென்ஸ் பண்ணுறோம் அதுதானே டிஸ்டில்லேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதை நம்ம டிஸ்டில்டு பண்ணி இன்டு த சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட்குள்ளே நம்ம அதை விடுறோம் ஓகேவா இது இங்கே இருக்கிறது என்னது எனக்கு சல்ஃப்யூரிக் ஆசிட் இருக்குது அப்போ அந்த ஜெல்தால் ஸ்ட்ராப் வந்து எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இந்த ஆல்கல் இப்போ என்னஓஹெச் போடும்போது அது ஏதாவது ஸ்ப்ளாஷ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப விக்ரஸாக அதை நம்ம பாயில் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப நேரம் பாயில் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ அது எதுவுமே ஸ்ப்ளாஷ் ஆகாமல் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்காக இந்த ஜெல்தால் ஸ்ட்ராப் அப்படிங்கிறத வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது வந்து தேர்ட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட்ரேஷன் வென் நோ மோர் அமோனியா பாசஸ் ஓவர் த ரிசீவர் இஸ் ரிமூவ்டு இப்போ இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டெஸ்ட் டிஸ்டிலேட் வித் ரெட் லிட்மஸ் இப்போ இங் இங்கே இங்கே இருக்கிற எல்லா என்ஹெச் த்ரீயுமே எனக்கு இங்கே வந்துருச்சா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ரெட் லிட்மஸ் பேப்பரை வச்சு இதில் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அது எந்த என்ஹெச் த்ரீயுமே இங்கே இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த டியூப் வந்து நீங்கள் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே Uh, the receiver is removed the excess of acid is then determined by titration with alkali using phenylalanthin as an indicator ஆக்சுவலி எனக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம நிறைய ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் வச்சுருக்கோம் ஓகேவா அந்த ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் வந்து இந்த இந்த என்ஹெச் த்ரீயோட கம்பைன் ஆகும் இப்போ நிறைய ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்குது ஒரு சில தான் இந்த அமோனியா கேஸோட கன்வெர்ட் ஆகி எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் திருப்பி பேலன்ஸ் கொஞ்சம் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அப்படியே இருக்கும்ல கொஞ்சம் இது ரியாக்ட் ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் இது அன்ரியாக்டாகவே இருக்கும் ஓகேவா கொஞ்சம் இது இது ரெண்டும் சேர்ந்து ரியாக்ட் ஆகிருக்கும் கொஞ்சம் இது வந்து அன்ரியாக்டாகவே இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னென்னா இப்போ லிபரேஷன் ஆஃப் என்ஹெச் த்ரீ அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த ஜெல்தாஸ்லேருந்து இதுக்கு போட்டு இது கூட என்ன ஓச் பண்ணும்ல ஸோ அப்போ என்ஹெச் ஃபோர் அதாவது அமோனியம் சல்ஃபேட் கூட இந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் என்ஏஓஹெச் போடும்போது எனக்கு என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் எனக்கு தேவையான அந்த அமோனியா கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் வாட்டரும் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி இந்த அமோனியாவை இங்கே கேப்சர் பண்ணுறேன் இந்த என்ஹெச் த்ரீ கூட இந்த எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரை போடுறேன் இங்கே இருக்கிற எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் தானே போடுறேன் ஸோ அது போடும்போது திருப்பி எனக்கு என்ன தான் கிடைக்குது இங்கே இருக்கிற அமோனியம் சல்ஃபேட் தான் எங்கேயும் கிடைக்குது ஆனால் அது அப்புறம் எனக்கு எக்ஸஸ் ஆஃப் இதுவும் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் அன்ரியாக்ட் ஆகாத எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரும் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் டைட்ரேஷன் படி பண்ண பார்க்கும்போது டைட்ரேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த இந்த அன்ரியாக்டாக இருக்கும்ல அந்த எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரையும் என்ஏஓஹெச்சும் போடும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போது இந்த மெத்தடோட இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இது வந்து என்ன இதில் வந்து ஃபேக்டில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் நைட்ரஜன் இருக்கும் அதை வந்து நான் இது கூட ஃபஸ்ட்டு பண்ணேன் கான்சென்ட்ரிக் எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரோட பண்ணேன் த நைட்ரஜன் இட் இஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ்லேயே கன்வெர்ட் டு அப்போ இங்கே பார்த்தோம்ல அமோனியம் சல்ஃபேட்டாக மாறிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் போடும்போது அமோனியம் சல்ஃபேட்டாக மாறிடுச்சுன்னு அப்போ எனக்கு என்னவாக மாறுது குவான்டிட்டேட்டிவாக அது அமோனியம் சல்ஃபேட்டாக மாறிடுச்சு அந்த எனக்கு கிடை திருப்பி ரிசல்டண்ட்டாக கிடைக்கிற லிக்விடை வந்து நான் திருப்பி என்ன பண்ணேன் இந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் என்ஏஓஹெச் கூட போட்டேன்ல அப்போ எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆல்கலியோட போடுறேன் அண்ட் தென் லிபரேட்டட் அமோனியா கேஸ் அப்போ எனக்கு என்னாச்சு அமோனியா கேஸ் லிபரேட் ஆச்சு அதை வந்து அப்சர்வ் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஆசிட் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆசிட் வச்சுருந்த எக்ஸஸில் அது வந்து கொஞ்சம் அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு அப்போ இது அமௌண்ட் ஆஃப் அமோனியா அதாவது அமோனியாவை தெரிஞ்சுக்கணும் அதை அமோனியா தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த அமோனியனால் என்னது என்ஹெச் த்ரீ அப்படினால நைட்ரஜனை தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது இஸ் டிட்டர்மைன் பை ஃபைண்டிங் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஆசிட் நியூட்ரலைஸ்ட் பை பேக் டைட்ரேஷன் வித் ஸோ இப்போது இதில் வந்து அந்த பேக் டைட்ரேஷன் எது மூலிமா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆல்கலி அந்த என்ஏஓஹெச் கூட தான் அந்த பேக் டைட்ரேஷன் அப்படின்றத பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்படி நான் பண்ணுறது மூலிமா எனக்கு வந்து எவ்வளோ அமோனியா இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த கால்குலேஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் முதல்ல என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா வெயிட் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் டபிள்யூஜி அதுதான் என்ன எடுத்தோன்னா நான் ஏற்கனவே எடுத்திருக்கேன்ல அந்த ஆர்கானிக்
அப்படின்னு தானே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு எவ்வளோ என்ஹெச் த்ரீ ஃபார்ம் ஆச்சு ஈக்குவல் டு அது எவ்வளோ நியூட்ரலைஸ் ஆயிருக்கு இப்போ வி ஒன் என் ஒன் ஈக்குவல் டு வி வி இன்டு என் அப்படின்னு வருமா ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய டெரிவேஷன் வருது அதில் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் கொடுக்கல உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து இது மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அமௌண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் ப்ரெசென்ட் இன் டபிள்யூ கிராம் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டோட வேல்யூ என்னென்னா ஃபோர்டீன் இன்டு என் இன்டு வி டிவைடட் பை ஒன் இன்டூ தௌசண்ட் இன்டு டபிள்யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து டபிள்யூ அப்படிங்கிறது வராது பழைய லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் என்னென்னா மாஸ் ஆஃப் த நைட்ரஜனுக்கான ஃபார்ம் ஃபோர்டீன் இன்டு வி ஒன் இன்டு என் ஒன் டிவைடட் பை தௌசண்ட்னு மட்டும் தான் வருது சரியா ஸோ அதனால் இப்போ ஆனால் உங்களுக்கு இந்த கேல்குலேஷன்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு அந்த டபிள்யூ அப்படிங்கிறதெல்லாம் எடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதனால் அந்த டபிள்யூ வராது ஓகே அடுத்தது இப்போ நீங்கள் பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு இது வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் டிவைடட் பை இது என்னது வெயிட்டு வெயிட்னால் என்னது அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்டோட மொத்த வெயிட் இன்டு ஹண்ட்ரட் அதுதான் வந்து பெர்சன்டேஜ் ஸோ டபிள்யூ டிவைடட் பை டபிள்யூன்னு சொல்லும்போது அது ரெசிப்ரோகேட் ஆகும்போது ஃபோர்டீன் இன்டூ என் இன்டூ வி டிவைடட் பை தௌசண்ட் இன்டூ டபிள்யூ அப்படின்னு வரும் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஃபார்முலா ஓகேவா இதை தான் வந்து நெக்ஸ்ட் வரப்போகிற சம்மில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சால் மட்டும் தான் அடுத்த சம் புரியும் ஸோ அடுத்த சம்மை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த